বন্ধুরা আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীগুলো সম্পর্কে জানছিলাম এই ভিডিওতে জানব বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ বা ষোলোতম সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে বাইশ সেপ্টেম্বর দু সালে ষোড়শ সংশোধনীটি অনুমোদিত হয় তো আসো জেনে নেওয়া যাক এই সংবিধান সংশোধনীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই সংবিধান সংশোধনীটির নাম হচ্ছে সংবিধান ষোড়শ সংশোধন আইন দু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদের দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটের পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা দুই তিন চার প্রতিস্থাপিত হবে তো আসো এই দুই তিন চার কি সেগুলো জানি দুই নম্বর হচ্ছে প্রমাণিত অসদাচারণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অনন্য বা ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাবে না একটু কঠিন ঠেকছে আসো সহজ করে বলি সেটা হচ্ছে যদি কোনো বিচারককে বা কোনো বিচারপতিকে অভিশংসন করতে হয় বা অপসারিত করতে হয় তাতে সংসদের অন্তত পক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট লাগবে এবং তাও শুধু ভোট দিলেই হবে না তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ যাকে অপসারণ করা হচ্ছে বা অভিশংসন করা হচ্ছে সেই বিচারপতির বিরুদ্ধে অসদাচারণ বা অসামর্থ্য প্রমাণিত হতে হবে অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য ভোট দিবেন তখন যখন কিনা কারো বিরুদ্ধে কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অসদাচারণ বা অসামর্থ্য প্রমাণিত হবে এবং তিন এই অনুচ্ছেদে দুই দফা বা আগে যেটা বললাম সেটা দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তার মানে সংসদ দিয়েও কমিটি তাদের যে আইন সে আইন অনুযায়ী পুরো পদ্ধতিটি পুরো প্রসেসটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন চাইলে অর্থাৎ অভিশংসনের পদ্ধতিটি সংসদ কমিটির হাতে থাকছে তারপর কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন তার মানে কোনো বিচারক যদি পদত্যাগ করতে চান তাহলে কি করতে হবে তাহলে পদত্যাগ পত্রটি পাঠাতে হবে রাষ্ট্রপতি বরাবর এবং সেটিতে নিজের স্বাক্ষর থাকতে হবে এতটুকুই নিশ্চয়ই খুবই সহজ লাগছে তারপরেও যদি কোনো কিছু বোঝার অসুবিধা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও আমরা ফিরবো পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তাহলে